Yeah, it's your girl Dizzy Queen and this is TZ Time Online TV. Niko na <coughs> Rahim. Ana majina mengi. Lakini <coughs> I don't know wapi nianze, lakini najua wewe unaitazama TZ Time Online TV right now. Unajua nini ambacho ninasema nikisema ana majina mengi. Mwanzoni kabla tujawasha kamera, tuko tunasema kwamba ni two person, more than two person. Yaani kuna watu wengi ndani ya mwili huu mmoja. Wengi tunajiulizaga maswali huyu anawezaje wezaje lakini leo maswali yote hayo ambayo tuko tukijiuliza wa Tanzania tunapata majibu yake Rahim lingine aise mimi na majina mengi sana lakini ambalo ningependa kwa sasa hivi wa Tanzania walijua officially nikizungumzia sanani the TZ Tiger au chui wa taifa oh yeah yeah actually chui wa taifa <laughs> okay nitarudi huko baadaye <laughs> kwanza hichi kinanikereketa sana unawezaje ku twist from this place to this place from there to there unawezaje um, unajua uh, kwanza ukiwa hauna ubaguzi wa character toka kwenye kujifunza unagundua kwamba una uwezo kama msanii ukavuka kwenye character za watu wengi sana kitu ambacho kimenisaidia sana mimi ni kwamba sinaga ubaguzi wa character hata leo ukiniuliza kwamba ni nani unayemkubali kuliko watu wengine sitakwambia kwa sababu sina nimekubali kuliko mtu mwingine kila mtu nampenda kwa karakter yake kwa sababu na uwezo wa kuona vitu tofauti kwa watu kwa hiyo uh, nilikuwa kikubwa naweza kusema kwamba tu nilikuwa na ile uh, tabia ya kutoka na kwenda mahali kwa mfano uh, nilikuwa na uwezo wa kutoka hapa nikaenda pale makumbusho pale ukakaa pale makumbusho unajua ukikaa pale makumbusho ukiangalia kuna mabasi mengi pale kituoni yanatoka same tofauti tofauti. Yeah. Sasa so, ukikaa pale vizuri sana kama msanii ukajaribu kuangalia karakta za watu. Kwa mfano mtu anayetoka Buguruni, anayetoka Masaki, anayetoka uh, Mbezi, anayetoka Mwenge wapi? Yeah. Wakishuka pale kila mtu anakuwa ni tofauti sana. Kuanzia accent ya kuongea, kuanzia movement anayotembea na kila kitu. Kwa at the end of the day unajikuta kwamba ukiweza kugundua kwamba kumbe uh, kila kitu kinaweza kuwa na utofauti na ukausoma, then you become different. Yeah. So hicho ndo kilikupa nafasi ya wewe kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yeah. Ni uh, hata kama una vingi na una wengi ndani yako japo kuwa wewe ni mmoja ipi ambayo unaiona nikisimama nayo inanipeleka somewhere. Um uh, the thing na upenda sana na chushukuru ni kwamba nashindwa kusema ni ipi kwa sababu okay. uh, imefikia tu kwamba sasa nakuwa kama vile natembea na daza ni hivi ya kitu kwa hiyo ninapokuwa kwenye audience fulani ndani ya muda mchache nikiitazama najua hao wanafurahia kwenda huku kwa bila watu kujua sometimes na mix vitu kwa naona okay kumbe hiki kinawateja wengi zaidi kwa nabadilika pale pale on the spot okay. so kwa kwa haya unayo uyafanya sasa hivi kupitia uhuru Tunaamini kabisa ukipewa scene ya comedy unaiweza. Baya mno. Kwa sababu tunavyoviona yani unatoka huko unakuja kule sio mimi ni watanzania wengi ambao tunalitazama hilo. Yeah. Tunaona kabisa unaweza kufanya kitu cha namna hiyo. Labda kwenye maisha yako au kwenye mawazo yako binafsi ulishawahi kufikiria kwamba jamani na mimi nitatoa series lakini ya comedy. Ah hapana sijawahi kufikiria kufanya series ya comedy lakini um, nimeshafanya comedies mara nyingi same tofauti na kitu kimoja kikubwa ambacho nafanya mimi huwa nafanya kitu kinaitwa serious comedy that is origin kwangu hata nikicheza nikiwa serious huaga sometimes natoa comedies uh, katika hata katika maisha halisi this is how i am yani nikiwa naongea na watu i'm not 100% serious na kuwa na yani automatically comedy comes out of it kwa hiyo uh, mwisho wa siku nikaja kujikuta niko hivyo. Kwa hiyo ideas za comedy ni nazo na ni every time. Yaani hata kama nikikaa hapa sasa hivi yani sijizani kama nitamaliza interview hii sijafanya comedy. Yaani nakuwa na wasi wasi. Yeah. Kwa hiyo that is I'm never I'm never ile 100% serious. I'm never like that. Umeona? So kuna 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 kipande kimoja ambacho nilikiona unajua I was nilikuwa ni mtu ambaye ninafuatilia sana tamthilia baadaye nikaacha kwa sababu nilikuwa naona kama wananizingua yani kama niliona imepotea hivi lakini hii ninaongea kwa mara pili maana nilishaongea kwamba baada ya uhuru kuja not kwa sababu niko pilipili entertainment na wasifia no ila baada ya uhuru kuja kama mmeturudisha wa Tanzania kwenye kufuatilia yani mtu anasubiri the next episode the next episode mm. wewe kwenye character zote mbili ambazo unazicheza kupitia uhuru mm. unaamini ni ipi ambayo unaicheza lakini muda mwingine ukiangalia unasema that's not me. Hmm. Yaani unaicheza lakini ukikaa baadaye kuangalia kwamba nini unafanya unasema kabisa no no that was not me kabisa. Hmm. Okay. Na um, kwa kifupi inaweza ngasema ni karakter ya bwana Saif. 
Then bwana Saif is not me kabisa. Yani it's not me kabisa. Ila isipokuwa I can see it's some of me lakini it's not the me I see. Okay. Unajua hata hata Salum naye uh, ni mimi lakini kuna vitu vinakuwa kidogo vinakuwa vimeongezeka ndani yake. Lakini ukija okay, kuangalia hata nikiwa naangalia mwenyewe hivi sometimes oga najikuta na cheka sana nikimwangalia bwana Saif kwa sababu uh, ile character na wewe kwa wakati ule ninachokizungumza kwa wakati ule sometimes huwa sikiwazi sana maanani kwa sababu nakuwa tayari niko kwenye akili ya ule bwana lakini za nikirudi hivi kawaida afu nikitazama mwenye oga sometimes angacheka hata wiki nzima tukio ambao nimelifanya okay. okay. ni 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 ni, 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 ni uh, episode gani ambayo mara nyingi ukikaa nyumbani unarudiaga rudiaga na, najua ipo kuna kipengele ambacho labda ulifanyaga alafu ukikaa kidogo unaweka unarudia unarudia unasema yani this I say kuna sasa za hizo hapo na cho fry kwa sababu kuna scene ambayo bado haijaruka. Unaona okay. unashinda okay. kuiachia okay. lakini okay. hadi mimi mwenyewe nimekapa na kiu na isubiri. Eh anaitamani yani nasubiri ila kuna kitu fulani uh, kizuri sana. Yaani okay. kizuri sana. Yeah. Let's talk more about uh, film. Toko umeanza kufanya mm. 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 I said so much. Okay. Yeah, yani mimi ni mmoja wa watu ambao wanapinga kwamba sanaa haina maendeleo. Yaani okay. 100% inapinga sana. Ila kuna kitu kimoja hapo katika hilo swali tena ni vizuri umeliuliza ili ni niwafundishe watu maana ya side of it mimi ninajiamini ni mwalimu pia. Unajua uh, wasanii wana wanashindwa kutengeneza ma, 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 maisha yao wenyewe. Kwa nini unashindwa kutengeneza maisha yenyewe kwa sababu kuna elimu moja inabidi wapate. Unajua um, tatizo ni kwamba um, wanatamani vile ambavyo wa kila siku wanacheza, umejua wanaamini kwamba hata watazamaji wao ndivyo ambavyo wanawaona. So wanajaribu kila siku kutengeneza ile maisha ambayo kumbe ni ile andikwa tu kwenye script. It's not your life. Kwa lazima uh, mtu atambue kwamba kwanza unajua hii kitu nishakuta nacho mimi hata kwenye daladala. Jamii ishai kutokea Watu na wajua wanaogopa kupanda daladala. Mimi napanda daladala. Unajua ijapokuwa of course I have cars. Unajua nilikishakuwa na gari mbili nikauza moja na moja sasa hivi. Lakini bado napanda daladala, napanda uh, pikipiki, nakula miogo, nakula kwa mantilie. That's my life. Na watu wengine waliwahi kushangaa. Na nikagundua kumbe ndio kitu ambacho sometimes kinashangaza watu na kinawafanya watu wajaribu kuishi maisha very expensive to cover that part. They are very wrong kwa sababu mtu lazima utambue kwanza kwamba wewe unanitazama mimi sasa hivi. This is the real David ambaye unamjua, mtoto wa mzee Mwaifuge. Sio bwana Sef, sio bwana Salum, sio whatever you have seen na TV. Yule mtu ulimwona kwenye TV ni mimi na muigiza tu. Watu wakiangalia kitambulisho changu akifanana na jina lake. Yule ni mtu ambaye ameandikwa na maisha yake watu wengine wanafasiliteti kutimia vile. Anawekwa kwenye nyumba kubwa, anapewa gari zuri kumtengeneza yule character. Lakini ukitoka pale ukirudi huku, mimi ni mtoto wa mzee Mwaifuge ambaye mwisho wa siku sina ile nyumba, sina lile gari. Kwa I have my own life. Unaelewa? Kwa hiyo kama ukishaweza kugundua hivyo, then you make your life vizuri. Kinachowafalisha watu wengine ni kwamba tu imagine pesa na walipo. Kuna watu wanalipwa pesa nyingi. Unaelewa? Lakini sasa mwisho siku unataka upange sehemu ambayo watu watajua msanii anakaa hapa. Utapanga nyumba kwa mfano unaweza kulipa milioni kwa mwaka. Unaelewa? Utataka utembelee gari ambayo utasema msanii ana gari kali. Utataka uchukue gari ya milioni sita nane labda tuseme au mpaka kumi na mbili na kitu. Umenielewa bwana utataka uonekane kwenye baraza, utataka uonekane kwenye clubs, utataka urushe pesa uonekane, utataka ule kwenye hoteli ya kifahari. Imagine how much money are you making kuweza kutimiza hizo vitu. Umenielewa? Kwa the end of the day ukuta kama hata kama ungekuwa unalipwa milioni moja kwa mwezi still huwezi kufikia hapo. Kuna watu wanalipwa mama laki tatu kwa mwezi lakini watoto wanasoma international school. Kuna watu wanalipwa milioni 20 lakini watoto wanasoma kayumba. So mimi nafikiri ni the way ambavyo mtu una plan your life na kuya he accept. Okay. Yeah. Zako, miaka kama miaka mitano mimi jayo mimi najiona nitakuwa mtu ambaye um, niko karibu na watu wengi sana kwa sababu honestly speaking mimi nimekaa kwenye sanaa sio kwa sababu ya usta sio kwa sababu ya achievement au success za vitu mali nini hapana mimi nimekaa karibu ya, ya, ya sana kwa sababu nahitaji urafiki i need to share things with people unajua kwa hiyo na siku zote ndio maana najaribu ku struggle hivyo na kutana na watu wanaambia ah mwanangu wewe ni msanii wa ajabu sababu sometimes mtu anakufuata DM on the spot una unamjibu una, una unaelewa mtu anaku like picha moja mimi kawaida yangu kwenye post zangu mzee ukinifollow ki like picha yangu moja na like zako 30 na kama ikitokea labda kama ndio una umepost zako chache tu ana maliza kabisa sabini hizo ni ndogo unajua mm kwa hiyo sasa inafikiri wewe ni msanii na unaplay two parts sawa 
Mm. Na ile hali ya mtu ambaye amekupenda to the maximum, mm. labda amekupenda kwenye ule ubaba, mm. lakini mwingine amekupenda kwenye ule ukijana wao. Mm. Kwa sababu yeye na hivi vitabia ambavyo sio wote mnavyo. Mm. Na hivi vitabia ambavyo wa Tanzania kwa ujumla hawapendi. Mm. Kwa sababu nimekuona leo barabarani ninaweza nikakukimbilia na kukupusha wewe. Mm. Kwa hiyo mtu aina gani kwenye hilo? Na unawabadilishaje wasanii wana sababu aliko tokea kwa sababu sisi tu. Mhm. Yes. Am kiukweli naweza kwamba mimi nafikiri sio unafiki ni watu wote wanajua kwamba I've never pushed anyone okay. in my life anyone kwa sababu kama ulivyosema unajua kuna watu wanaamini uh, yani sana imewabadili watu. Mm. Unanielewa eh imewabadili watu wengi. Yani kuna mtu wanaamini kwamba anapokuwa pale as a star yani somebody else mtu mwingine kabisa na anasahau alikotokea and mind you i'm telling you serious hii ndo sababu kwa nini industry imefeli okay. ya movies haijafeli kwa sababu watu hawajui ku act no wanajua ku act ndio maana mpaka leo wako kwenye series na series zinapendwa haijafeli kwa sababu watu wanashindwa ku produce hapana ile imefeli kwa sababu watu wamewadharau walio watengeneza so you get my point yes. yani kwamba uh, mwisho siku ile love ya wadau kwa wasania imekata menelewa eh? kwa sababu they don't see anything in return unajua mwanzo kabla sisi hatujatoka na kabla wengine hawajatoka tumesahau kwamba tulikuwa tunatembea kwa miguu tulikuwa tunaenda wata walikuwa natoa nyumba zao walikuwa natupikia vyakula na kutupa nauli yes. imetokea hivyo lakini tulivyotengeneza majina tukawa sasa tunaenda kwa, kwa kitu kingine zaidi zaidi ni kwamba tu tutawapa mimba wake zao watoto zao umeelewa tunasuka tunakata vyuno tunalewa hivyo umeelewa kwa mwisho siku mtu kama jamii nafikia point unaona kwamba ah mtu ana impact kwa nini niendelee kumjali kwa ana kuchukia kwa kutazama kwenye TV sio kwa performance yako ila kwa zile picha au yale matendo au zile skema ambazo ziko mtaani unaelewa kwa the, the more ambavyo mimi nafikiri wasanii kitu ambacho naweza kuambia ni kwamba watu watambue wao ni tofauti na watu wengine msanii 24 hours wewe uko kazini umeelewa na ni watu wana, hakuna mtu kwa mfano mtu anayefanya kazi benki akiingia atavaa uniform ya benki akitoka atakuwa mtu mwingine hakuna mtu atakayejua kama yule ni benka umeelewa lakini wewe msanii unaonekana kokote hata ukikaa leo hii nikitoka hapa sasa nikasema naenda kula chakula sehemu kuna watu wataniona na kuna watu wataangalia yale maisha yale maisha yana impact kubwa sana katika kazi zetu yani tukijifunga tuki tukikaa mbali na watu ambao wametujenga ndio kitu ambacho kinatufelisha alafu bad enough imefikia tu sasa mpaka jamii pia haitaki hata kuwapa support wanaochipukia kwa sababu wanaogopa kwamba nao watakuwa na dharau kama sisi ambao tumefika same flan unaelewa kwa hiyo ni kitu ambacho mimi nafikiri uh, the only way ambayo wasanii wata, wata, watarudi na kupendwa na watu ni kujaribu kukaa karibu na jamii yao na kurudi na kujishusha unaelewa kwa sababu uh, asikudanganye mtu mimi selewa na wanapata gapi hizo 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 guts za kuji, kuji, kujipandisha kwa sababu Yaani anayekufanya uwe wewe ni yule wa chini ambaye anapoteza muda wake kukutazama na kukusifia kwa watu kwamba damu mwanangu jamaa anacheza unajua wale ndio mabalozi wetu sisi sasa leo unaposhindwa kukaa na balozi wako what do you expect okay. hmm. umefanya nini uh, uh, kwa jamii kwa jamii yako labda pale unapokaa kuna watu ambao wanaelezekana wamewahi kufuata karibia mara mbili mara tatu brother i need this i need this kitu gani ambacho wewe yani you feel proud of what you did kwa watu wako karibu au to sele samani na tili ya lugai kinyago mm. to sele this wewe ni mm. <laughs> wewe ni mchonga vinyago sawe mm. kwa hiyo unakichonga kinyago chako mm. amisha umewai kumchumua mtu kutoka chini akafika level flani hata kama sio juu mm. ya tunu nasema kabisa hii ni kazi yangu ya yeah, na i'm very proud of that na ndo kitu ambacho naishi kila siku okay. Ya, yeah. ni kitu ambacho kikiwa ndani ya uwezo wangu na kifanya na nimefanya vitu vingi. Uh, the thing is too I'm not uh, so mtu wa media hivyo lakini ukitembea uh, mtaani kwa watu wanajua atakwambia. Nime support wasanii wengi hapa pilipili kuna wasanii wengi sana ambao nimetoka nao mbali and I've pushed them wako hapa wanafanya vizuri na sasa hivi wana nafasi. Na ukiacha hapa tu kuna wasanii hata wa muziki ambao wapo pia nimewahi kuwa support kwa uwezo wangu. Yeah, najua hivyo. Lakini pia ninapoteza pia muda katika kwenda kwenye vituo na vitu kama hivi hivyo kuna vitu ambavyo vinanifahamu napeleka uh, misaada na vitu kama vile na shiriki na wale mavu sehemu na vitu kama hivyo umeelewa lakini vile vile kikubwa ambacho naweza nikasema um, kikweli kabisa na, na, na kuwa proud kwa kukifanya 
niliwahi kufanya film uh, niliwahi kukaribishwa na kundi fulani la, la watoto waigizaji chipkizi so anikaenda na wakanipokea na nikaangalia the way wanavyoperform na nikagundua kabisa kwamba weakness yao pale ilikuwa ni mtu ambaye anaweza kuwa support lakini kama wangefika sehemu basi at least wangefanya vitu vizuri zaidi na watu wangeona unajua watu wengi wana fail kwa sababu wa reach hiyo point watu wakawaona kwao niliviona of course ilinigusa na kwa kipindi hicho kwa nafasi nilokuwa nayo nikaweza ku, 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 ku tengenezea sinema actually i did a full movie inaitwa mamo full movie yani uh, kuanzia story kuanzia production kuanzia kuwa train na kuingiza location kuwa director mpaka the movie is done kila kitu nilifanya mwenyewe inaitwa mamo na nikaizindua pale king d ilizinduliwa pale king d wasanii wakaja pale wale watoto wakakutana na wasanii wakubwa ambao walikuwa wanatamani kuna wanao akina gabo mama mona nakumbuka na mzee chilo wakapewa maneno mawili matatu na mpaka leo wananishukuru na wako kwenye nafasi movie wameipeleka niliwapa movie nzima sikutaka chochote kutoka kwao wameipeleka imeonyeshwa dstv imeonyeshwa jason tv na sasa hivi wanaweza kuambioni ku release kama movie kuu za dvd wao kama wao yeah kwa ni mtu aina gani mimi nikikutazama kabla hujasema lakini naona kama mwanangu ungekaa namba tisa namba saba hivi kwenye ball mm. ungetisha kinoma so apart from movie <laughs> i can see your legs are very mm. good on balls mm. i don't know ni kitu gani ambacho unapenda tofauti na movies ai semi ni mtu wa ajabu na hisi sijui kwa sababu kiukweli kabisa Mungu ananiona mimi kitu ambacho cha kwanza napenda sana ni sinema Yaani uh, naweza nikasema 80% ya maisha yangu ni sinema. Naangalia movie sana na hapa yenyewe saa hizi tu nilikuwa naenda kuangalia sana movie. Okay. Zaijalishi za, za zamani, ajalishi ni mpya kwa sababu naangalia kama nilivyokuambia I always look for characters, I always look watu wanafanya kitu gani kwa sababu ile ndio the only exposure ambayo itakufanya ufanye kitu the best. Unaona? Kwa hiyo nikiangalia movie mimi ni kama nasoma. Yani the most of most of my time natumia kuangalia movie mm-hmm. lakini kitu kingine ambacho na, na, nafanya na niliwahi kukifanya ambacho kinakuja ya, kama passion yangu ya pili ni mziki mm-hmm. there's a kind of music ambayo mimi nafanya na uh, Mungu si uh, thamani tusubiri tu kuna nyimbo ambayo niko tayari mbioni ku release a video wow. yeah, kwa sababu unajua siji kuimba kiivo <laughs> unanielewa lakini <laughs> Sisi ndio tutakujaji. So don't say ujui wakati sisi ndio tunao kuangalia. Jamani yeah, there is yeah. new coming video and song inatoka kwa jamaa. Yeah. David, najua wengi mnamjua kwa jina la Rahim. Yeah, yeah, yeah. Okay, oh, so yeah. Okay, video na audio vitatoka kwa pamoja. Yeah, yeah. Lakini like, I know I think uh, video itatoka kwanza kwa sababu nini kimenisukuma kufanya mziki na ujua kiasi chake. So to that maximum lakini Uh, ni ule upande wa story unajua i need to sometimes nakuwa na vimessage vidogo vidogo ambavyo huviwezi kuweka katika film film inahitaji visa vingi kwa hiyo na visa vichache ambavyo you can plan them into 5 minutes 3 minutes that means it's a music yeah kwa sometimes na hiyo idea kwamba naweza nikawa naandika story i love then mtu mwingine akaimba pia unaelewa lakini story yenye mwanzo kati mwisho unajua kuna this uh, ni have seen uh, watu wengi ambao wanafanya muziki dar es salaam i mean wasanii wa bongo Uh, wana lack kitu kinaitwa story Kapisa. kwenye kwenye music video zao yeah. mm, lack stories unakuta mtu tu anaimba sehemu au kila anachokimba sometimes unakuta kina maana sana na ni kizuri kama ungekiona umeelewa lakini at the end of the day unakuta tu mtu ame shoot video ni kawaida na kiongea tu unanielewa so inakuwa haina maana video unajua video ni kwamba unachokiongea kionekane uh, samahani sana ili ninaliongea kwa sababu nimenigusa patio kwa mfano um, uh, si, sina uh, kuna video moja nafikiri na utakao umeiona kuna nyimbo moja kali sana inaitwa baby nafikiri ya Grace Matata. Yes. Ile video mimi naniuma mpaka kesho ambayo amefanya. Unaelewa? Kwa sababu nilivyoisikia ile nyimbo uh, na vuzungumza kwanza it was a different idea. Anazungumza mtoto ambaye hajazaliwa. Umeelewa? Alafu anakuwa na wish sometimes kama anamuona, sometimes kama vile mtoto anaamka ametoka shule sijui anampikia and I wish so much for the video. Yaani kwamba yule angecheza ana mimba. 